Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Bosku, jadi kali ini kita tuh punya project pekerjaan dari konsumen kami, Om Subeh. Om Subeh ini beliau tinggal di Singapura, tapi aslinya Pasuruan, plat N ya. Nah, Om Subeh ini mempercayakan GMS untuk memegang unit mobil kesayangan beliau untuk servis general check up dari divisi bengkel mesin GMS, terus juga modifikasi upgrade dari eksterior hingga interior dan repaint nya tapi mobil ini tidak cat full body hanya repaint pada bagian yang di upgrade saja nah nanti kita akan lihat bagaimana sih uh, penampilan mobil ini sebelumnya bagaimana pekerjaan kami nanti kita akan buat video ketika before proses kerja hingga hasil hasil akhirnya karena ini tutup cukup totality bosku karena apa pekerjaannya meliputi dari mesin eksterior hingga interior buat teman-teman yang penasaran nanti kita akan review bagaimana uh, proses kerja ini dan hasil akhirnya teman-teman bisa tonton video ini hingga selesai karena kita akan buat video lengkap dari unit mobil ini bosku yuk cek itu tonton video ini sampai habis bos Get down. Oke bosku, jadi kali ini kita melakukan pekerjaan pertama sesuai request konsumen kami Om Subeh Jadi unit mobil ini sebelum kita lakukan uh, untuk upgrade dan repaint di garasi mobil Semarang Divisi Chat and Modification Kita lakukan dulu untuk service all general check up pada unit mobil tersebut jadi request konsumen kami Om Supe untuk Mas Robi unit mobil saya tolong dong di check up dulu dari divisi bengkel mesin GMS oke okay, kita eksekusi nah kali ini dipegang teknisi kami Mas Yetno atau pendekar GMS ya bosku julukannya untuk melakukan general check up setelah dilakukan pengecekan memang unit mobil hitungannya ini sangat terawat bosku jadi ketika kita lakukan pengecekan cuman memerlukan penggantian spare part seperti oli mesin, filter oli, filter udara, filter AC dan kita lakukan treatment gurah mesin atau karbon cleaner untuk membersihkan kerak-kerak yang berada di atas piston bosku jadi biar tarian lebih enteng nah kita lakukan uh, satu persatu pekerjaan ini agar unit mobil ini siap pakai ketika diserahkan ke konsumen nah sebelum kita lakukan di bengkel chat modification GMS Baiknya kita servis dulu karena kan kalau di divisi bengkel mesin mesti itu kotor. Takutlah kalau mobil udah kinclong beres baru diservis. Nah treatment kami apabila ada konsumen yang ingin servis sekalian. Jadi kita servis dulu baru kita lakukan proses upgrade dan repaint. Jadi ketika diserahkan konsumen mobil sudah bersih siap pakai bosku. Nah teman-teman silahkan nikmati video bagaimana tim kami melakukan treatment service all general check up di unit Innova Om Sube. I 
I get down. <laughs> Oke okay, bosku, jadi ini unit Innova punya konsumen kita Om Subah dari Pasuruan. Kita perlihatkan perlihatkan dulu ya eksteriornya. Bagaimana penampakan eksteriornya, before-nya. Nah, ini ada pekerjaan untuk merestorasi atau modifikasi upgrade ke 2015 menolak tua ya, Bosku. Tapi konsumen tetap mempertahankan warna aslinya. Jadi nanti Uh, kita cuma melakukan cat yang di upgrade doang Tidak cat full body ya Nah ini kita perlihatkan dulu eksteriornya Dan juga nanti ada sentuhan di interiornya Modifikasinya cukup lengkap Selain eksterior plus interior Dan juga uh, konsumen kami minta untuk Service all general check up Dari divisi bengkel mesin GMS ya bosku Jadi benar-benar totalitas Dari konsumen kami Om Subeh dari Pasuruan Yang mempercayakan untuk modifikasi Innova Blio bosku Yuk habis ini teman-teman akan memperlihatkan Bagaimana tim kami mengolah mobil ini Hingga siapa pakai bosku Sesuai request konsumen Oke bosku, kita review hasil akhirnya nih Dari unit Innova punyanya Om Sube Jadi Om Sube tetap mempertahankan warna aslinya Warna hijau telur asin ya Ini kan 2008 G manual, sudah euro Dan warna ini hanya keluar hingga di tahun 2008 ya Warna hijau telur asin ya Di STNK ini tulisannya hijau metalik bosku Nah teman-teman bisa lihat sendiri Jadi konsep ini adalah konsep yang diambil konsumen kami Om Subeh Kita cuma eksekutor aja di lapangan Nah kebetulan tuh Om Subeh nggak bisa ke Semarang Jadi kita cuma by phone, by WA untuk konsepnya Mobil dikirim oleh saudara beliau ke Semarang Nah ini konsep yang beliau ambil dan 
di awal ketika beliau ambil itu tidak rubah warna tetap mempertahankan warna aslinya saya sedikit kaget ini konsepnya apa masuk warna hijau metalik ini dipadukan dengan e, warna hitam dan setelah dieksekusi menurut saya worth it menurut saya juga sedikit e, elegan ya walaupun dia warna hijau metalik atau hijau telur asin tapi ciri khasnya karena warna hijau ini adalah warna hijau agak candy dan jenis catnya itu dia catnya tipis ya bosku jadi ketika kita melakukan pengoplosan cat juga harus hati-hati banget karena apa? bener-bener susah menyamakan warnanya dan mengaplikasikan ngecatnya itu juga susah karena apa? catnya itu tipis jadi apabila mengecat mobil ini semisal kita butuh 1 kilo cat tapi kalau warna ini itu minimal 2 kilo karena nutup catnya itu lama banget dan ini ketika kami melakukan pengecatan juga bener-bener hati-hati karena apa ketika saya ngoplos cat itu warnanya juga bingung ini tuh sebenarnya warnanya mobil ini tuh udah gaduh-gaduh tapi aku daripada salah akhirnya saya mengoplos warnanya menggunakan pintu ya pintu depan karena kan apabila pengerjaan yang cat yang di upgrade aja kan meninggalkan pintu-pintu lambung atap sama bagasi jadi kita melakukan repaint hanya pada bumper Fender, grill, list, uh, cup mesin, bumper belakang sama body kit aja bosku Tapi alhamdulillah walaupun warna ini susah Minimal warnanya lumayan sama ya bosku Walaupun saya tidak bisa jamin 100% persis Karena jujur warna ini susah Oke bosku jadi kita mengaplikasikan upgrade dari Innova lama ke Barong 2015 Sekali lagi saya jelaskan ada sekitar 21 item yang kita ganti Dari bagian depan itu kita mengganti kap mesin Fender, headlamp, socket headlamp, grill, logo, list cup, fog lamp, cover fog lamp, lower bumper, liner fender, bracket bumper Itu pada bagian depan Dan juga nanti kita akan membahas untuk di bagian belakang ya Nah Langsung ke konsep yang diambil konsumen Pertama Teman-teman akan melihat Menyuguhkan aksen black glossy Pada bagian grill Dengan logo merah candy Jadi konsep ini cukup menarik ya Walaupun warna hijau telur asin Teman-teman bisa lihat Hasil akhirnya Setelah itu ada permintaan Untuk Proji Headlamp Menggunakan Pro 7 P750 Blue Lens dengan Stroud Makota BMW New 2018 Dengan Demon S warna blue Dengan DRL LED setengah lingkaran Nah teman-teman bisa lihat sendiri Dengan black housing ya Sekaligus pada fog lamp permintaan konsumen untuk Menggunakan Proji Pro 7P 735 Blue Lens Jadi ini double Proji atas bawah Jadi kalau kita lihat dari bagian depan Akan disuguhkan dengan 4 Proji ya Fog lamp Proji, headlamp Proji. Nah teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhirnya. Terus setelah itu ada penambahan modifikasi di body kit luxury bagian depan, ya. Saat depan, side kit samping dan juga belakang. Nah ini teman-teman kalau melihat hasil oplosan catnya, insya Allah ya agak sama ya. Jadi aku kalau bilang 100% perfect enggak tapi minimal dari video ini teman-teman bisa lihat. Kita ngoplosnya menggunakan pintu ya Menggunakan pintu depan Agar warna fender sama pintu itu ketemu Teman-teman bisa lihat sendiri hasil catnya nih Kalau kita lihat dari jauh Dari sisi kanan, sisi kiri Sudah nemu warnanya Terus lanjut ke penampilan samping teman-teman Nah pada penampilan samping Ketika mobil datang itu tuh Sudah dipasangkan menggunakan Pelek model Seperti tiga T37 ini ya bosku Menggunakan SSR ini Ring 17 17 atau 18 ini Ring 17 bosku Nah jadi ketika kita Melihat penampilan samping Dengan peleknya dia sudah Menggunakan uh, Variasi racing Seperti ini Agak masuk bosku peleknya Karena Apabila pelek itu diganti Kesannya tuh penampilan mobil langsung berbeda langsung penampilan tambah maco bos nah ini teman-teman lihat sendiri ya 
Terus pada bagian samping ada permintaan untuk spion ribbon, retract auto flip, terus pemasangan pelipit kaca diganti, talang air slim. Nah kalau handle handle black ini ketika datang sudah ada ya bosku. Seperti itu bos. Nah teman-teman akan melihat pada penampilan belakang yuk kita akan bahas juga pada penampilan belakang sebelum lanjut ke penampilan interior. Nah, di penampilan belakang ini modifikasi yang kami lakukan yaitu upgrade menolak tua, penggantian spare part dari stop lamp, trunk lid, list kaca, spoiler, bumper belakang, led mata kucing, ada permintaan tambahan variasi yaitu adalah ornamen cover plat nomor luxury di belakang ini plus body kit belakang ya, Bosku. Body kit luxury. Teman-teman bisa lihat sendiri Hasil modifikasi yang kami lakukan dari penampilan depan, samping, dan belakang dari unit mobil punya konsumen kami Om Sube Yuk kita lihatkan hasil projinya ya Apabila di sore hari ini Ini baru fog lamp yang nyala itu di tembok kelihatan ya Ini baru sore hari baru fog lamp Kita nyalakan headlamp Dim, dim, dim Ini sore hari loh bosku Baru jam sekitar setengah lima loh Kayak gini loh, gimana nggak ngiler coba? Ini auto siang malam bosku. Buat teman-teman yang ingin lihat uh, proji-proji kami, hasil cahayanya sudah banyak di YouTube Garasi Mobil Semarang. Sudah sering saya review lengkap bagaimana uh, proji-proji dari Pro Seven by Garasi Mobil Semarang ya. Terus kita lihatkan pada bagian belakang ini projinya yang dipasang itu dusnya tak taruh belakang kok nah ini menggunakan Pro7 P750 P750 Blue Line Signature Edition dengan daya 5565 Watt 5500 Kelvin Pro7 Flat Cut Off ini untuk Headlamp dan ini untuk Fog Lamp P735F 45 Watt 5500 Kelvin Nah, ini ada beberapa spare part sama sarung jok bekasnya Nah konsepnya ini juga ada untuk stop lamp Minta dibuat black housing ini menggunakan uh, Cutting sticker ya Menggunakan kok cutting sticker Menggunakan scot lamp Menggunakan scot lamp Menunggu menggunakan stiker ini Terus pada logo minta dibuat merah candy Seperti logo bagian depan Nah lanjut ke penampilan interior dari unit mobil ini Oke bosku jadi di interior juga disentuh oleh modifikasi dari tim interior GMS Pertama kita melakukan cover jok 3 baris menggunakan bahan Navarro kulit halus Dengan desain pilihan dari konsumen sendiri Selanjutnya juga kita lakukan cover lantai bawah, cover dashboard dan laci atas Dan juga teman-teman melihat ada pemasangan untuk lampu kolong dua warna pada empat titik di bagian interior ya dan juga kita melakukan penggantian setir Innova Ribbon Q Venturer dan juga ada modifikasi untuk water printing black wood panel pada bagian 4 power window dan 2 AC sekaligus konsol box atas cukup signifikan modifikasi yang kami lakukan di unit mobil ini sekaligus modifikasi juga untuk tombol klakson kita modif di tombol sebelah kanan dari setir tersebut nah juga kita aktifkan untuk Lampu tombol setirnya mengikuti lampu kota ya bosku Inilah modifikasi yang kami lakukan pada interior mobil Dan ada penambahan juga untuk power outlet charge HP 12 volt Dan untuk finishing air kita melakukan pembersihan dari eksterior, interior hingga ruang mesin Jadi inilah SOP atau prosedur yang kami terapkan pada pekerjaan-pekerjaan mobil konsumen yang ingin modif atau ngecat di GMS Nah ini teman-teman bisa lihat untuk lampunya ini fog lamp ini headlamp apabila kita dim ya nah hasil cahayanya bisa terlihat sendiri teman-teman ya Pro 7 Boss single dong memang kualitas tidak bisa memohongi ya Pro 7 ya terus kita lihat coba kalau di luar ya ini ya, saya matikan dulu semua ini masih terang sih sebenarnya, tapi lihat nih lampunya tembus sampai kayak gini bos Pro7 bos 
Oke okay, bosku, jadi tadi udah uh, lihat review lengkap bagaimana proses dari awal hingga akhir dari unit mobil yang ada di belakang ini. Mohon maaf ketika proses pekerjaan videonya tidak begitu lengkap, terutama di bengkel cat karena keterbatasan tenaga dan waktu dan pekerjaan yang padat. Jadi saya tampilkan sedikit-sedikit aja cuplikan ketika kami ngerjakan unit mobil ini. Yang penting hasil akhirnya kita review lengkap ya bosku. Nah. Itu aja, terima kasih buat teman-teman yang mau masuk modif di GMS Terutama yang berhubungan dengan dunia cat Mohon maaf banget kalau untuk cat full body di GMS antri di bulan Desember bosku Ini bulan Agustus, Agustus akhir, tapi antrian sudah sampai Desember Gitu aja bosku, thank you, kita tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon Biar kita semakin jaya like, comment, and share See you next time